हेलो एंड वेलकम टू द जीके एकेडमी चैनल আমার নাম সর্বজিৎ এনসিএনটি স্ট্রিট অ্যাডভান্স স্টাডিতে আমি এর আগের দিন সিন্ধু সভ্যতা কমপ্লিট করে দিয়েছি অলরেডি এবং আজকে শুরু করব নতুন একটা টপিক সেটা হচ্ছে বৈদিক যুগ বা দা বৈদিক এজ মূলত মেইনস एग्जाम কে টার্গেট করে একটু ডিপ স্টাডি করা এবং যারা হিস্ট্রি অপশনাল নিয়েছো তাদের জন্য যাতে সুবিধা হয় এই দিকে বিচার করে আমি এই ক্লাসগুলো তৈরি করছি তো তোমরা এই ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখো পরপর তোমাদের হিস্ট্রির উপরে অনেক डाउट क्लियर হবে মেইনলি এখানে বোঝার আমরা চেষ্টা করছি এবং সেইভাবেই পড়ব তোমরা আগের দিনের ক্লাসটা যদি না দেখে থাকো আগের দিনের ক্লাসগুলো সেটা এই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্লেলিস্টের মধ্যে পাবে যেটা মেইনস एग्जाम সেকশনের মধ্যে রয়েছে তোমরা সেখানে গিয়ে আগের ক্লাসগুলো দেখতে পাবে অলরেডি দুটো চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে গেছে একটা হচ্ছে প্রস্তর যুগ এবং সেকেন্ড সিন্ধু সভ্যতা তো কয়েকটা পার্টে আমরা আজ আজ থেকে বৈদিক যুগ সম্পর্কে জানতে শুরু করব তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করব তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই আন একাডেমিতে আমি প্রতি মঙ্গলবার থেকে শনিবার লাইভ ক্লাস নিচ্ছি রাত্রি নটা থেকে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এবং শনিবার রাত্রি নটায় আমি লাইভ ক্লাস নিচ্ছি এবং এই ক্লাসগুলো প্রত্যেকটাই ফ্রি ক্লাস তোমরা অবশ্যই পার্টিসিপেট করো কারণ শুধু সাবজেক্ট পড়লে হবে না কোশ্চেন কেমন আসে সেটা দেখা প্লাস এই ক্লাসগুলোতে আমি শুধুমাত্র যে কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে প্র্যাকটিস করাই তা নয় সেইগুলোকে অ্যানালাইসিস করি তো সেখান থেকেও নতুন কিছু তথ্য পাবে নতুন কিছু জানতে পারবে এবং বারে বারে এরকম প্র্যাকটিস করতে থাকলে তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে পরীক্ষায় গিয়ে একদম ইজি লেভেল থেকে হার্ড লেভেল বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমি এখানে করাই এবং প্রত্যেকটা প্রপার ডিসকাস করি তোমরা একটা ক্লাস করলেই দেখতে বুঝতে পারবে অবশ্যই তোমরা গিয়ে ক্লাসে জয়েন হয়ে যাও প্রত্যেকটা ফ্রি ক্লাস আর তোমরা যারা নতুন একদম ফার্স্ট টাইম আন একাডেমিতে ক্লাস দেখবে যে কোনো ক্লাস দেখবে ফ্রি ক্লাস দেখলেও তোমাদের একটা কোর্ট চাইবে যে রেফারাল কোর্ট যাকে বলা হয় তো তোমরা আমার কোর্টটা ইউজ করতে পারো যেটা হচ্ছে সর্বজিৎ টেন কোনো স্পেস কোনো স্পেস না দিয়ে এই কোডটা ইউজ করবে তাহলে তোমরা ফ্রি ক্লাস গুলো দেখতে পাবে একবারই দিতে হবে প্রথম যখন তোমরা দেখতে শুরু করবে একবারই দেখতে দিতে হবে এরপরে আর দিতে হবে না তো ফ্রি ক্লাস তোমরা অবশ্যই পার্টিসিপেট করো এবং আশা করব তোমরা সকলে আসবে এবং অ্যান্সেন্ট হিস্ট্রির উপরেও আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রাখছি এই সপ্তাহে তো চলো আমরা আজকের ক্লাস শুরু করব বেদিক পিরিয়ড বেদিক বৈদিক সভ্যতা সম্পর্কে আমরা সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে দেখে এসেছিলাম যে ভারতে অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতা ভারতে এই সভ্যতাটা যথেষ্ট পিক পজিশনে গেছিল এবং সিন্ধু সভ্যতাকে তিনটে ভাগে তিনটে স্তরে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আর্লি ফেস সেকেন্ড ম্যাচিওর ফেস এবং তারপরে হচ্ছে লেট ফেস আর্লি ফেস কোনটা যেখানে আমরা সবে সিন্ধু সভ্যতার যে উৎপত্তি সেটা দেখেছিলাম আস্তে আস্তে তারা ডেভেলপ করছে শহর বানাতে শুরু করছে তখনও পর্যন্ত হয়নি কিন্তু ম্যাচিওর ফেসে গিয়ে দেখেছিলাম যে সিন্ধু সভ্যতা তার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল মহেন্দ্রদর হরপ্পা যে বড় বড় শহরগুলো সবই এই ম্যাচিওর ফেসে ছিল এবং এই সময় প্রপার টাউন প্ল্যানিং প্রপার ড্রেনেজ সিস্টেম বাড়ি ঘর বানানো সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি এরপরে আসে কি সিন্ধু সভ্যতার এই চরম সময় থেকে আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করতে শুরু করে অর্থাৎ তা সেটা ধ্বংসের মুখে পড়ে যায় এবং লেট হরপ্পান যে সভ্যতা সেই সময়টাতে আস্তে আস্তে আগের যে ম্যাচিওর ফেজের যে উন্নতিটা ছিল সেইটা কমে আসতে শুরু করে এবং এক সময় দেখা যায় যে আমরা দেখেছিলাম বেশ কিছু কারণ ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন যে এই কারণে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয় তার মধ্যে একটা কারণ আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আর্যরা হয়তো আক্রমণ করেছিল বাইরে থেকে তো সেই কারণে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল যদিও সেটা বলা সম্ভব নয় যে কেন হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস তা সত্ত্বেও একটা রিজন এটা দেওয়া হয় যে আর্যরা বাইরে থেকে আক্রমণ করেছিল যার ফলে সিন্ধু সভ্যতার মানুষকে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয় যাই হোক সেখান থেকে আমরা আর্যদের নাম পেয়েছিলাম যে একটা জিনিস আমাদের কাছে সেখানে ক্লিয়ার হয়েছিল যে আর্যরা হয়তো আমাদের দেশের বাসিন্দা ছিলেন না অর্থাৎ যে আমাদের যে টেরিটরি সেই সময় ছিল অর্থাৎ পাকিস্তান আফগানিস্তান সমস্ত নিয়ে যে টেরিটরি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বলা হয় তার মধ্যেকার বাসিন্দা ছিলেন না তারা হয়তো বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন এই অবধি আমরা অন্তত আর্যদের সম্পর্কে কিছু না কিছু তথ্য পেয়েছি এবার আমরা প্রপার আর্যদের সম্পর্কে জানতে শুরু করব। যে অ্যাকচুয়ালি হরপ্পা সভ্যতার বা সিন্ধু সভ্য আর্যরা এলো কোথা থেকে বৈদিক যুগ কিভাবে শুরু হলো তার কি কি থিওরি রয়েছে এই যুগের কি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই যুগটা কেন আমাদের পড়তে হবে তো হরপ্পা সভ্যতা হয়ে যাওয়ার পরে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের পরে ভারতে আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা 
তৈরি হয় যেটা হচ্ছে আর্য সভ্যতা হরপ্পান কালচার ওয়াজ ফলোড বাই অ্যানাদার গ্রেট সিভিলাইজেশন অ্যান্ড কালচার নোন অ্যাজ বেদিক কালচার ইট ইজ কলড বেদিক কালচার বেদিক এজ অ্যাট অ্যাজ ইটস রিকনস্ট্রাকশন ইজ প্রাইমারিলি বেসড অন দ্য আউটিং বেদিক টেক্সট অ্যাজ অ্যাজ সোর্স আর একটা জিনিস আমার এখানে বলার রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা ইতিহাসকে তিনটে যুগে ভাগ করেছিলাম একটা হচ্ছে প্রি হিস্ট্রি প্রি হিস্ট্রি সেকেন্ড হচ্ছে প্রোটো হিস্ট্রি এবং থার্ড হচ্ছে হিস্টোরিয়ান পিরিয়ড অর্থাৎ প্রি হিস্ট্রি হচ্ছে সেই সময়টা যেখানকার কোনো লিখিত বিবরণ নেই প্রোটো হিস্ট্রি হচ্ছে যেটা সেখানকার লিখিত বিবরণ রয়েছে কিন্তু সেটা আমরা পড়তে পারিনি এবং হিস্টোরিয়ান পিরিয়ড হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আমরা লিখিত বিবরণও পাচ্ছি এবং যে জায়গার লিখিত বিবরণ আমরা পড়তেও পাচ্ছি তো আমরা প্রোটো হিস্ট্রির মধ্যে দেখেছিলাম হরপ্পা সভ্যতা থাকছে কারণ সেখানকার লিখিত বিবরণ পাওয়া গেলেও সেইগুলো আমাদের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়নি অন্যদিকে আর্য সভ্যতা বা আরিয়ান বেদিক কালচার যেটা সেটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড এর মধ্যে পড়বে কারণ সেখানকার লেখা পাওয়া গেছে এবং সেই লেখাগুলো আমরা পড়তে পারি যার মধ্যে সব থেকে অন্যতম হচ্ছে বেদ এবং এই বেদের কারণে এই বেদ যেহেতু এখানকার প্রধান গ্রন্থ এবং বেদকে বাকি যে গ্রন্থগুলো রয়েছে আমরা যা পাবো উপনিষদ পুরাণ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সমস্ত কিছু বেদকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে তো সমস্ত কিছুর প্রধানে রয়েছে বেদ এবং সেই কারণে এই যুগকে বেদিক যুগ বলা হয় যেমন করে এই যুগটাকে আর্য যুগ বলা হয় কারণ এখানকার মানুষ যারা তারা নিজেদেরকে আর্য বলছে তেমনি ভাবে এই যুগটাকে বেদিক যুগ বলা হচ্ছে কারণ এই যুগের প্রধান লিপি লিখিত গ্রন্থ হচ্ছে বেদ যদিও প্রথম দিকে বেদ লেখা হয়নি পরবর্তীকালে লেখা হয় কিন্তু যাই হোক বেদই হচ্ছে এখানকার প্রধান সেই জন্য হচ্ছে বেদ এই যুগটাকে বেদিক এজ বলবো আরো একটা জিনিস এখানে তোমাদের মনে করতে হবে অ্যাকচুয়ালি যে আগের এখান থেকে তো হিস্ট্রি মানে কি পরপর প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে কিছু না কিছু লিঙ্ক রয়েছে তাই আগের জিনিসগুলো একটু একটু করে মনে রাখতে হবে তোমরা অবশ্যই আগের ক্লাসগুলো দেখে তারপর এই ক্লাসটা দেখবে তাহলে সুবিধা হবে তাও আমি মাঝে মাঝে বলতে থাকবো যে মানে কি কি লিঙ্ক রয়েছে সেরকম ধরো যেমন আর্য সভ্যতা এবং অন্যদিকে যদি আমরা ধরি সিন্ধু সভ্যতা এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তপাৎ রয়েছে একদিকে যেখানে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন একটি শহর কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল তারপরে বেদিক এ যাচ্ছে বা বৈদিক সভ্যতা আসছে সেটা একটা গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা বা ভিলেজ সিভিলাইজেশন অনেকের কাছে প্রশ্ন এরকম আসে যে আর্যরা এই সরি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের পিপল ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মানুষ শহর তৈরি করেছে কিন্তু তার পরের যে যুগটা সেটা তো আরো উন্নত যুগ হওয়া উচিত এই কোয়েশ্চেনটা অনেকের মাথায় আসে বলে আমি এখানে ডিসকাস করতে চাইছি দেখো এই যুগগুলো আমরা যেগুলো কথা বলছি সেটা কিন্তু এক দু বছরের মধ্যে আসেনি আমরা জানি আজকে আমি যে মোবাইলটা ইউজ করছি সেই মোবাইলটা আপগ্রেড হয়ে যাবে পাঁচ বছর পরে অন্য রকম হয়ে যাবে আরো নতুন কিছু আসবে কিন্তু সেটা পাঁচ বছর দশ বছরের কথা হচ্ছে এখানে পাঁচ বছর দশ বছরের কথা হচ্ছে না এখানে একশো বছর বা তার বেশিরও তার অনেক বেশি সময়ের কথা বলা হচ্ছে আর তার মাঝখানে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই সেই কারণে এই চেঞ্জটা আমাদের চোখে পড়ে যে সিন্ধু সভ্যতা একটা শহর কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল আবার হরপ্পা সভ্যতা একটা গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা অন্যদিকে আরো একটু জিনিস লক্ষ্য করলে দেখবে যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে ম্যাচিওর ফেসটা যে প্রধান যে যুগটা সেটার পরেই যে যুগটা আসছে অর্থাৎ লেট হরপ্পান পিরিয়ড সেখানে কিন্তু অত ভালো শহর তৈরি হচ্ছে না অর্থাৎ কোন একটা যেমন জীবনের নিয়মই এটা বা ইকোনমিক্স এর নিয়ম বলতে পারো যে কোনো কিছুরই নিয়ম যে কোনো একটা জিনিস যখন উন্নতি করবে একটা পিক পজিশন আসবে সেটাকে স্যাচুরেটেড লেভেল বলা হয় সেই পিক পজিশন থেকে আস্তে আস্তে সেটা নিচের দিকে নামতে শুরু করবে দিয়ে একদম তলাতে চলে আসবে অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে দিয়ে আবার সেখান থেকে শুরু হবে উন্নতি তো এই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাচিওর হরপ্পা সভ্যতাকে এই জায়গায় রাখতে পারি পিক পজিশনে তারপর থেকে আস্তে আস্তে যে পড়ছে সেই সময়টাকে আমরা রাখতে পারছি কোথায় সেটা হচ্ছে লেট হরপ্পান পিরিয়ড আবার এইখান থেকে শুরু হচ্ছে আর্য যুগ এবং আর্য যুগ একটা সময় পিক পজিশনে যাবে এবং এরপর থেকে আস্তে আস্তে পিক পজিশনেই আমরা চলতে শুরু করেছি সেই সময় থেকে আমরা আস্তে আস্তে ওপরের দিকেই উঠছি আবার একটা টাইমে ধ্বংস হবে আবার একটা টাইমে উন্নতি হবে এইভাবে চলে যাই হোক অনেকটা কথা এই নিয়ে হলো আমরা মোটামুটি দুটো জিনিস বুঝলাম যে কেন এই যুগকে বেদ বৈদিক যুগ বলা হয় এবং সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের কি তফাত রয়েছে মেন তফাত হচ্ছে এদের সমস্ত অনেক কিছুতেই তফাত রয়েছে প্রথম তফাতটা তো বললাম এদের শহর এবং গ্রাম এটা গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা ওটা শহর কেন্দ্রিক সভ্যতা সেকেন্ড যদি তফাত তোমাদের বলতে বলা হয় এগুলো মেন্সে কাজে লাগবে যদি লিখতে যাও তোমরা
সিন্ধু সভ্যতা একটা ব্যবসা কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল ব্যবসা সেখানকার জীবিকা ছিল ব্যবসা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো যদিও ব্যবসায় প্রধান ছিল না কৃষিকাজও ছিল কিন্তু ব্যবসা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো সেটা আমরা দেখে এসছি কিন্তু আর্যদের সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে এরা কিন্তু আর কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য করছে না বা এদের সঙ্গে কোনো বৈদেশিক কোনো বিদেশের সম্পর্ক নেই অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক নেই থার্ড এবং সব থেকে বড় যেটা চেঞ্জ সেটা হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা আরো বেশি এলাবরেট হচ্ছে এই সময় আমরা চার বর্ণ সিস্টেম আমরা বিভিন্ন ধরনের ভাগ আমরা বিভিন্ন জিনিস দেখবো আর্যদের সময় এসে যেটা আমরা হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি তো এইগুলো হচ্ছে চেঞ্জ যেটা হরপ্পা সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার মধ্যে হয়েছে এবার হচ্ছে সোর্স অফ বেদিক কালচার অর্থাৎ এই বেদের বৈদিক যুগের যে সভ্যতা তার সোর্স কি আমরা সেগুলো কোথ থেকে জানতে পারছি সিম্পল যদি উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে বেদ থেকে এবং বেদের সমসাময়িক যে বেদের সঙ্গ সঙ্গে যে গ্রন্থগুলো রয়েছে সেখান থেকে আরো এলাবরেটলি যদি আমরা সেই সম্পর্কে আলোচনা করি যে নর্থ ইন্ডিয়া স্পেশালি দ্য গঙ্গাস ভ্যালি ওয়াজ দ্য ক্রেডল অফ দ্য বেদিক কালচার নোন অ্যাজ নোন লার্জলি ফ্রম দ্য ভাস্ট বেদিক লিটারেচার আমরা মেনলি আর একটা তফাত দেখতে পাচ্ছি যে এর আগে যে সভ্যতাটা সিন্ধু সভ্যতা সেটা ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে ছিল এইবার যে সভ্যতাটা গড়ে উঠছে সেটা ভারতের উত্তর অংশে গড়ে উঠছে অর্থাৎ গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে আর গঙ্গা নদীর এই গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে যে বৈদিক যুগ গড়ে ওঠে তার মূল সোর্স হচ্ছে বেদিক লিটারেচার বা বৈদিক সাহিত্য এবং এই পুরো সময়টাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে সেটাও বেদকে ভিত্তি করে অর্থাৎ পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ এই সময়টাকে বলা হচ্ছে ঋগবেদিকেজ এবং হাজার থেকে ছশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এই সময়টার নাম দেওয়া হচ্ছে লেটার বেদিক বেজ বা পরবর্তী বৈদিক যুগ এবং এই দুটোর মধ্যে রয়েছে লোহার ব্যবহারের একটা বড় ভূমিকা যেটা আমরা একটু পরে দেখব এই চ্যাপ্টারেই আমরা দেখব যাই হোক প্রথম যুগটার নাম ঋগ বৈদিক যুগ কারণ সেই সময় ঋগবেদ এবং সেই সমসাময়িক গ্রন্থগুলো লেখা হয় এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে বাকি গ্রন্থগুলো লেখা হয় এবং ঋগবেদ প্রথম দিকে লেখা হয়নি সেটা ছিল শ্রুতি অর্থাৎ শুনে শুনে মনে রাখতে হতো পরবর্তী বৈদিক যুগে গিয়েই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই ঋগবেদও লেখা হয় তো যাই হোক আমরা বিশাল বড় পরিবর্তন এই দুটো সময়ের মধ্যে দেখব পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং হাজার থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এর মাঝখানে একটা বিশাল পরিবর্তন আমরা দেখব সমাজ ব্যবস্থায় চেঞ্জ হবে তো সেই দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে ঋগ বৈদিক যুগ এবং পরবর্তী বৈদিক যুগকে এবার একটা টার্ম তোমরা খুব শুনে থাকবে পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার এটার কি তার আগে আমি একটা জিনিস বলে দিই কোন যুগের নামকরণের মধ্যে এরকম দেখবে কোথাও পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার কোথাও রেড ওয়ার কালচার এই জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মৃৎপাত্র কোন একটা যুগে সেই সময় আমরা যে এনসেন্ট সিভিলাইজেশন গুলো আবিষ্কার করেছি বা মানুষের ব্যবহার্য জিনিস আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে মৃৎপাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা দেখব যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের মৃৎপাত্র ইউজ করা হয় যেমন আমরা দেখে এসেছি আর সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে রেড ওয়ারের ব্যবহার বেশি হতো লাল রঙের মৃৎপাত্র এরা বেশি ব্যবহার করত অন্যদিকে পরের যে যুগটা আসছে অর্থাৎ হর আর্য যুগ সেখানে মৃৎপাত্রের রং কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেখানে ধূসর রঙের মৃৎপাত্র ইউজ করা হচ্ছে এবং তার উপরে বিভিন্ন সাদা রঙের দাগ বা ছবি ইত্যাদি আঁকা হচ্ছে এই ধরনের যে মৃৎপাত্র সেটাকে বলা হয় পেন্টেড গ্রে ওয়ার পেন্টেড গ্রে ওয়ার বলা হয় এবং এই ধরনের সভ্যতা যে যে সভ্যতা এই ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করেছে তাদেরকে পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার বলা হয় তাহলে হরপ্পা সভ্যতা সরি যদি বলা হয় যে আর্য সভ্যতা কি ধরনের সভ্যতা ছিল মৃৎপাত্রের দিক থেকে তাহলে তোমরা বলতে পারবে যে পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই মৃৎপাত্রের ওপর বেস্ট করে বিভিন্ন যুগকে ভাগ করা হয় এটাও যুগকে ভাগ করার একটা পদ্ধতি তো প্রিন্টেড গ্রে ওয়ার যে কালচার এটা নশো থেকে পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ অব্দি চলছে আমরা যে প্রমাণগুলো পাচ্ছি এরকম মৃৎপাত্রের প্রমাণ সেইগুলো নশো থেকে পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তৈরি হয়েছে অতএব এখান থেকে আমরা আরো একটা কথা বলতে পারি যে এই যুগটা হচ্ছে কোন যুগ লেটার বেদিক পিরিয়ড বা পরবর্তী বৈদিক যুগ তো পরবর্তী বৈদিক যুগেই বিশেষত এই পেন্টেড গ্রে ওয়ার ইউজ করা হয়েছে বা ধূসর রঙের মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হয়েছে দ্য ডিসকভারি অফ দ্য পেন্টেড গ্রে ওয়ার ফ্রম সাইটস ইন দ্য ইন্দো গ্যাঙ্গেটিক 
divide upper ganga valley and ganga jomuna doab was provi provided the in invaluable archaeological materials to supplement corroborate check and verify the literacy data in the vedic literature especially the later vedic text dekho amader kache oitihashik totthyo ki theke aste pare protom hocche lekha jekhane lekha thakbe na seta bad dilam ortat je amra pre history kotha bad dilam je historical historical period oitihashik jug shekhan theke amra jokhoni itihas porte jabo ba amra itihas jante jabo kono ekjon oitihashik jokhon seta somporke jante jabe she first e khujbe sekankar kono lekha royeche kina khuje pabe kichu boi kichu puthi kichu pandulipi jemon amra boidik juger khetre ved gulo ke dekhchi ekta lekha jinis tate kichu kichu jinis lekha royeche sei gulo ke pore oitihashik ra 50% doubt clear kore nebe je ha ei rakom jinish hoychilo kintu she sampurno bhabe bishwas korbe na oitihashikra tokhoni bishwas korbe jokhon tar shonge kichu archaeological evidence ba jinish potro paoa jabe jemon matir je rakom amar painted grey ware dekhchi matir jinish ba tader byabohar jo kono jinish tader langol tader ostro ei gulo jokhon she tara pabe tokhon tara melabe je ekhane jeta porechi seta ekhaner shonge milche kina jodi dutto mele finally ei dutto jodi mele tar porei kono ekta oitihashik juger ghotona lipiboddho hobe noy to sekhane kichu onumaner kotha bola hobe je oitihashikra onuman korche ni rakom hoyeche keno ta onuman korchen hoy tara lekhar jinish ta peyechen কোনো ব্যবহার্য জিনিস পাননি বা তারা ব্যবহার্য জিনিস পেয়েছেন বা লেখার জিনিস পাননি এই রকম যখন হয় তখন তারা বলেন যে আমরা অনুমান করছি যে আর্যরা হয়তো এখান থেকে এসেছে কিন্তু আর্যদের ক্ষেত্রে জাস্ট উদাহরণ দিলাম আর্যরা কোথা থেকে এসছে সেটা কিন্তু আজকে জানা গেছে যাই হোক তো এইরকম একটা ব্যাপার তো এই দুটো হতে হবে আমরা এখান থেকে লেখার জিনিস পাচ্ছি যে বেদ এবং তার সঙ্গে যে অন্যান্য জিনিসগুলো রয়েছে সেটা এবং এই পেন্টেড গ্রে ওয়ার আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে 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 জিনিসগুলো লেখা রয়েছে সেই সেই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি যে যে জায়গা সম্পর্কে বলা হয়েছে সেই জায়গা থেকে জিনিসগুলো পাচ্ছি তো ফাইনালি সেই জায়গাটা কোনটা ইন্দো গঙ্গা মানে আপার গঙ্গা ভ্যালি অর্থাৎ উচ্চ গঙ্গা সমভূমি এবং গঙ্গা যমুনা নদীর দোয়াব অঞ্চল বিশেষত হরিয়ানা যায় এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কারণ হরিয়ানা থেকে প্রায় সাতশোটা টোটাল ভারতের मानते এতক্ষণ আমরা বৈদিক যুগ বৈদিক যুগ বলে গেলাম এবার আসছি আমরা আর্য শব্দটাতে কেন এই যুগটাকে আবার আর্য যুগ বলা হয় কারণ মানে বেদে নিজেই এরা লিখে গেছে এখানকার মানুষরা লিখে গেছে যে আমরা হচ্ছি আর্য তো সেই কারণে এই যুগটাকে আবার বলা হচ্ছে আর্য যুগ আর্য এরা নিজেদেরকে আর্য বলেছে এবং আর্য শব্দটার মেন যে মানেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে নবেল গুড ফ্যামিলি মোহন এই রকম টাইপের জিনিস এই শব্দটা আমরা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি আর্যদের জন্য অতএব আর্যরা একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে এখান এরা হয়তো সেই সময় কিছু থেকে আলাদা ছিল হয় সেখানকার মানুষের থেকে মানে নর্মালি যারা এই ভারতের বাসিন্দা ছিল সেই সময় তাদের থেকে আলাদা ছিল নয়তো তারা নিজেদেরকে আলাদা কেন বলবে তারা অন্যদের থেকে মহান কেন দেখাবে যে কোনো জাতি যে কোনো যে কেউ সবসময় চাইবে যে আমরা অন্যদের থেকে মহান এটা প্রমাণ করতে তো এখানে যেটা লেখা রয়েছে তার মানে এটার থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে হয়তো এরা বাইরে থেকে এসছে এর প্রমাণ আমরা পাবো একটু পরে কিন্তু যাই হোক আর্য শব্দটার মানে তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে নব छवि ब्लैक कारण अदिकांश क्षेत्र ब्लैक ही पा गाइट खुब कम जैसे এরম নয় যে সাদা রঙের ব্যবহার তারা করত না এর উপর মেনলি যে রঙের এটা ছিল আচরটা বা আচর বা ছবি বলতে পারো সেইগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালো রঙের পাওয়া গেছে আর 
পটারিটার কালার হচ্ছে ধূসর তো এইটাকে বলা হয় পেইন্টেড গ্রে ওয়্যার এই যে ডিস্কগুলো এটা একটা কি রকম একটা বাটির মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পেইন্টেড গ্রে ওয়্যার আর যারা এইটা ইউজ করতো তারা হচ্ছে তারা হচ্ছে পেইন্টেড গ্রে ওয়্যার কালচার এবং কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এই পুরো অংশ থেকে আমরা পাচ্ছি পেইন্টেড গ্রে ওয়্যার কালচার এবং আমরা জানি যে এই জায়গাতেই প্রথমে আর্যরা এই জায়গাতে থাকতো সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে তারপর আস্তে আস্তে তারা গঙ্গা যমুনা দোয়া অঞ্চলটাতে পুরো বসবাস করতে শুরু করে পরবর্তী বৈদিক যুগে তো এই জায়গাটা হচ্ছে পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার এই অব্দি আমরা বুঝতে পারলাম নেক্সট ঋগবেদ এখানে জাস্ট জেনারেলি প্রথমে কিছু কিছু জিনিস বলা হয়েছে যেগুলো বুঝতে আমাদের বেস তৈরি করতে কাজে লাগবে পরবর্তীকালে এই বেদগুলো সম্পর্কে আলাদা করে কথা আমরা বলবো তো দ্য ঋগবেদ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট লিটারারি ক্রিয়েশন নট অনলি ইন ইন্ডিয়া বাট ইন দ্যাট ইন এন্টায়ার ইন্দো ইউরোপিয়ান লিটারেচার আবার একটা নতুন টার্ন পাচ্ছি ইন্দো ইউরোপিয়ান লিটারেচার এইটা সম্পর্কে আগে যাব তার আগে যেটা এখানে বলা হয়েছে সেটা বলবো যে ঋগ বৈদি ঋগবেদ হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ শুধু ভারতের নয় এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং এটা পুরো ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ গোষ্ঠীর মধ্যে সব থেকে পুরনো গ্রন্থ এবার এই ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন সময়ে গবেষণা করে দেখছেন যে পৃথিবীর বিশেষ বেশ কিছু ভাষা তাদের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস কমন রয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ড কমন তাদের মিনিং কমন তো ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষাভাষী গোষ্ঠী মানুষ ছিল যারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করে এবং এই ভাষাগুলো যেটা একটাই ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসছে সেই ভাষাগুলোকে ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় এবং সংস্কৃত এই ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটি অন্যতম এছাড়াও যদি অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলতে চাও তারা হচ্ছে ল্যাটিন ল্যাটিন ভাষাও এখান থেকে এসছে গ্রিক ভাষা এটাও এখান থেকে অর্থাৎ এই গ্রিক ল্যাটিন সংস্কৃত যারা এই ভাষাগুলোতে কথা বলতো তারা একটা টাইমে একই জায়গায় থাকতো তারা একই জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং এই পুরো ভাষা গোষ্ঠীটাকে বলা হয় ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ তো সেইটা কিভাবে আলোচনা মানে পাওয়া গেল বা এর পিছনে স্টাডি কি হয়েছিল সেটা সম্পর্কেও তোমাদের একটু জানিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে দ্য প্রবলেম ওয়াজ ব্রড ইন টু ফোকাস ইন দ্য লেট সিক্সটিন সেঞ্চুরি হোয়েন ফিলিপো সাসেটি এ ফ্লোরেন্স বা ইটালিয়ান একজন হিস্টোরিয়ান বা ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষজ্ঞ তিনি প্রথম দেখছেন কি মেড এ কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি অফ মেনি অ্যান্সিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এই ফিলিপো সেসেটি যিনি একজন ইটালিয়ান ঐতিহাসিক ছিলেন বা ভাষাবিদ ছিলেন তিনি একটা স্টাডি করছেন কি নিয়ে সেই সময় যে পুরনো ভাষাগুলো ছিল সেইগুলো নিয়ে এবং ভাষাগুলোকে স্টাডি করে তিনি দেখছেন যে যেটা আমি বললাম যে প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যে কিছু না কিছু কমন রয়েছে কিছু না কিছু নয় অনেকটা ব্যাপার কমন রয়েছে একটা দুটো নয় অনেকটা ব্যাপার কমন রয়েছে আচ্ছা ইনি প্রথম কথা হচ্ছে এনার নামটা মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট নাম এটা ফিলিপো সেসেটি এবং সেকেন্ড ইনি কোথায় থাকতেন হচ্ছে ইটালিতে থাকতেন যে জায়গাটা যে জায়গাটাকে আগে ফ্লোরেন্স বলা হতো ফ্লোরেন্সের নাম তোমরা শুনেছ ফ্লোরেন্স বলা হতো পরবর্তীকালে তার নাম ইটালি হয় যাই হোক তিনি এটা দেখছেন তিনি কি আরো দেখছেন কোন কোন ভাষার মধ্যে দেখছেন এই ব্যাপারটা হি ডিসকভার ক্লোজ অ্যাফিনিটিস বিটুইন সংস্কৃত অ্যান্ড সাম অফ দ্য প্রিন্সিপাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউরোপ 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 সাম ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস আর কমন ইউজ দ্য স্ট্রাইকিং সিমিলারিটি বিটুইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি প্রথম নিচ্ছেন কোন ভাষাকে সংস্কৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষাকে স্টাডি করে দেখছেন যে ইউরোপে যে ভাষাগুলো চলে মানে সেই সময় যে ভাষাগুলো চলছিল সেই সমস্ত ভাষার সঙ্গে ইউরোপ এই সংস্কৃত ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে যেমন এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে মাদার শব্দটা মাদার ইন ইংলিশ ইজ নোন অ্যাজ ম্যাটার ইন সংস্কৃত আমরা যে শব্দটা ইংরেজিতে মাদার বলি অর্থাৎ বাংলাতে যাকে মা বলি মাদার শব্দটা দেখো প্রায় একই উচ্চারণ ম্যাটার এম এ টি আর ম্যাটার অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা আমি ঠিক হয়তো করতে পারছি না সংস্কৃতে তো সেখান থেকে মাতৃ আসে পরবর্তীকালে যাই হোক প্রায় সেম উচ্চারণ সংস্কৃতে এটা বলা হয় নেক্সট হচ্ছে মাটার ইন পার্সিয়ান পার্সিয়ান ভাষাকে ভাষাতে তাকে মাটার বলা হয় আর মেটোর বলা হয় হচ্ছে গ্রিক ভাষাতে উচ্চারণগুলো প্রত্যেকটাই হয়তো আমার ভুল হচ্ছে তাই জন্য যারা যদি এই ভাষার কোনোটা জানো তাহলে সরি ক্ষমা করে দিও কিন্তু যেটা বোঝানোর 
দরকার আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পারছি যাই হোক আবার মাটের বলা হয় ল্যাটিনে আবার মাটার বলা হয় জার্মান ভাষায় দেখো একটা শব্দ নিয়ে জাস্ট কথা হচ্ছে এরকম কত শব্দের মিল রয়েছে প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যে জাস্ট একটা ফর এক্সাম্পল একটা ভাষা বলা হচ্ছে এই মাদার শব্দটা যেটা আজকে ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয় সে সেম উচ্চারণ এবং সেম মিনিং সংস্কৃত ভাষাতে প্রায় সেম উচ্চারণ একদম মাদার কে মাদারই বলা হয়নি একটু জাস্ট দেখতে পাচ্ছ মাটার করা হয়েছে তো সেম উচ্চারণ সেম মিনিং পার্সিয়ান ভাষাতে সেম উচ্চারণ সেম মিনিং গ্রিক ভাষাতে সেম উচ্চারণ সেম মিনিং ল্যাটিন ভাষাতে সেম উচ্চারণ সেম মিনিং আর জার্মান ভাষাতে সেম উচ্চারণ সেম মিনিং এই অব্দি ডিসকভার করেন ইনি পরবর্তীকালে আরো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যার নাম স্যার উইলিয়াম জোন্স এনার নামটা ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন সময় আমরা এনার নাম পাব উইলিয়াম জোন্স বলছেন যে এটা কোনো কো নয় এটার কারণ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ভাষায় যেখানে যেখানে আজকে মানুষ কথা বলছে তারা একটা সময় একটা জায়গাতে থাকতো স্যার উইলিয়াম জোন্স বলছেন সতেরোশো ছিয়াশিতে সাজেস্টেড দ্যাট দিস স্ট্রাইকিং সিমিলারিটিস অ্যান্ড অ্যাফিনিটিস কুড নট বি অ্যাক্সিডেন্টাল এটা অ্যাক্সিডেন্টাল নয় কো ইনসিডেন্স নয় বাট রেজার মাস্ট have originated from mother language অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা ভাষা ল্যাটিন জার্মান গ্রিক পার্সিয়ান অন্যদিকে সংস্কৃত প্রত্যেকটা একটা ভাষা থেকেই এসেছে তারা একসাথে থাকতো তাই জন্য একটা ভাষাতে কথা বলতো পরবর্তীকালে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে তাই তাদের ভাষাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে যেটা ইউরোপে চলছে সেটাকে আমরা এ বলছি জার্মান বলছি জার্মানিতে যারা চলে গেছে তারা জার্মান ভাষায় কথা বলছে আর ভারতে যারা চলে এসছে তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছে কিন্তু তাদের মধ্যে মিলটা থেকে গেছে তাদের ওয়ার্ডগুলোর মিল থেকে গেছে তাদের উচ্চারণগুলোর মিল থেকে গেছে এবং তাদেরকে এই সমস্ত ভাষাগুলোকে একসাথে অর্থাৎ যে সেন্ট্রাল যে ভাষাটা প্রধান যে ভাষাটা সেটাকে এই উইলিয়াম জোন্স নাম দিচ্ছেন কি ইন্দো ইউরোপিয়ানস মানে এই মানুষগুলোকে সরি মানুষগুলোকে একত্রিত ভাবে যারা যখন থাকতো এরা যখন একটা জায়গাতে থাকতো তাদেরকে নাম দিচ্ছেন ইন্দো ইউরোপিয়ানস এবং তারা যে ভাষাটায় কথা বলতো এক ভাষাতেই কথা বলতো সেটাকে তিনি নাম দিচ্ছেন ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই অব্দি আশা করছি বুঝতে পারলাম যে ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইন্দো ইউরোপিয়ানস কারা ছিল এবং এটাও বুঝতে পারছি এরা কোন একটা জায়গায় ছিল পরবর্তীকালে সেখান থেকে একটা শাখা এসে ভারতের দিকে চলে আসে এবং তারাই আর্য নামে পরিচিত হয় তো আস্তে আস্তে এইভাবে এই এগুলো পাচ্ছি আমরা এভিডেন্স গুলো পাচ্ছি সেকেন্ড এভিডেন্স যেটা সব থেকে স্ট্রাইকিং এভিডেন্স সেটা হচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স আমরা এতক্ষণ ধরে ভাষা জাতি হেনা তেনা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম কিন্তু ওয়েস্ট এশিয়া ওয়েস্ট এশিয়া থেকে একটা এ পাওয়া যাচ্ছে শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে যেটার নাম হচ্ছে বোগস কই শিলালিপি কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তুর্কি থেকে পাওয়া যাচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটার নাম মনে রাখবে কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন এটার নাম কি বোগস কই ইনস্ক্রিপশন যেটা তুর্কি থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই শিলালিপির ভিত্তিতে অধিকাংশ ঐতিহাসিকরা বলছেন যে আর্যরা এই সেন্ট্রাল এশিয়াতে থাকতো সেইখান থেকে ভারতের দিকে এসছে কোথায় থেকে থাকতো সেন্ট্রাল এশিয়া বা ওয়েস্ট এশিয়ার দিকে থাকতো এবং সেইখান থেকে ভারতের দিকে এসছে তাহলে এই শিলালিপিতে আছে এটা এত ইম্পর্টেন্স কেন দেওয়া হচ্ছে এই শিলালিপিটাকে তার কারণ এইখান থেকে আর্য দেবতাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ওল্ডেস্ট নোন গ্রুপ অফ আর্য এখান থেকে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে আর্যদের সব থেকে পুরনো প্রমাণ কি বলা ওয়ান অফ দ্য বোগসকোই ইনস্ক্রিপশন অ্যাকচুয়ালি বোগসকোই একটা জায়গা ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো শিলালিপি পাওয়া গেছে ওয়ান অফ দ্য বোগসকোই ইনস্ক্রিপশন গিফটস দ্য কপি অফ এ পিস পিস ট্রিটি অফ অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড বিসি বিটুইন দ্য হিটিটেস অ্যান্ড দ্য মারিয়ানি রুলার্স ফ্রম দ্য মিট্টানি এই মিট্টানি এতে একটা রুলাররা থাকতো একটা মানে এক ধরনের এক ধরনের বলা ভুল একজন রুলার ছিলেন যার মধ্যে একটা পিস ট্রিটি হয়েছিল একটা শান্তি চুক্তি টাইপের কিছু একটা হয়েছিল সেইখানে বৈদিক দেবতাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে কাদের কাদের ইন্দ্র বরুণ মিত্র এবং নস্যত্র বা আমরা যাকে নস্যত বলি নস্যত ঠিক আছে এই সম্পর্কে আমরা একটু পরে আবার জানবো এই শিলালিপিটার নাম আমরা একবার মাথায় এলো মানে মাথায় থাকলো এরপরে আবার এটা আমাদের কাছে আসবে এবার আলটিমেটলি কয়েকজন ঐতিহাসিক বিভিন্ন থিওরি দিয়েছেন যে 
এদের উৎপত্তি কোথ থেকে হলো বা এদের আদি বাসিন্দা কোথায় ছিল কাদের আর্যদের তো তাদের নামগুলো একটু জানতে হবে এবং সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি আগেই বললাম সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরি এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিক আজ অব্দি এটাকেই মান্যতা দিয়েছেন যে সেন্ট্রাল এশিয়াই হয়ে তো আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল এবং সেইখান থেকে তারা এখানে এসেছেন তো প্রথম যিনি তার নাম উইলিয়াম জোনস সতেরোশো ছিয়াশিতে তিনি বলছেন যে ইউরোপ ইজ দ্য হোম ল্যান্ড অফ আরিয়ান এই ইউরোপিয়ান হিস্টোরিয়ানদের একটা ব্যাপার রয়েছে মানে একটা জিনিস তোমরা দেখবে যে এরা সবসময় সবকিছুকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায় যে আমাদের কাছে সব কিছু হয়েছিল আমাদের এখানেই সব ভালো জিনিস হয়েছিল এখান থেকেই সব হয়েছে খারাপ কিছু আমি এটাতে মানে নেগেটিভ কিছু বলছি না এটা মানে যে কোনো মানুষ সেটাই চাইবে আমরাও চাইবো যে আমাদের এখানে সব ভালোগুলো হোক আমরা সেটা দেখাতে পারি যাই হোক কিন্তু ওই ইতিহাস তো সেইভাবে কথা বলে না ইতিহাস হচ্ছে প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলে কিন্তু প্রথমবার তিনি যখন বলছেন এনার অনেক যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে এখানে একে ক্রিটিসাইজ করার কোনো মানে এ কারুরই নেই আমাদের কারুরই নেই আমরা তো অনেক ছোট যাই হোক অনেক কেউই একে ক্রিটিসাইজ করতে পারবে না কারণ ইনি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটা দেন যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষার ভাষীর মানুষ ছিলেন এরা তো উইলিয়াম জোন্স বলছেন যে এরা প্রথমে ইউরোপে থাকতো আর যেটা ইউরোপে থাকতো এবং প্রমাণ হিসেবে তিনি সেইটাই তুলে ধরেন যে প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যে একটা এ রয়েছে মিল রয়েছে গ্রিক ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে জার্মান ভাষার সঙ্গে গথিক ভাষার সঙ্গে সেল্টিক ভাষার সঙ্গে তার এই প্রত্যেকটা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার একটা মিল রয়েছে আর এই যে ভাষাগুলো তার অধিকাংশই ইউরোপের প্রাচীন ভাষা এই ল্যাটিন থেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ এসছে ওকে ল্যাটিন ভাষা হচ্ছে ইংলিশের বাবা বলা যেতে পারে ল্যাটিন থেকে ইংলিশ এসছে যেমন সংস্কৃত থেকে আমাদের এখানে অন্যান্য ভাষাগুলো বাংলা হিন্দি এগুলো এসছে সেই রকম ব্যাপার তো এই অধিকাংশ ভাষাগুলো জার্মান ভাষা গথিক ভাষা সেলটিক এগুলো প্রত্যেকটাই ইউরোপে বলা হয় তো এনারও কোনো দোষ নেই তিনিও বলেছেন যে ঠিক আছে এতগুলো ভাষা যখন ইউরোপে বলা হচ্ছে একটা ভাষা ভারতের দিকে দেখা যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকেই ওরা ভারতের দিকে গেছিল এই কথাটাই তিনি বলেন নেক্সট তাহলে এই থিওরিটার নাম হচ্ছে ইউরোপিয়ান থিওরি যেটা বলছেন কে স্যার উইলিয়াম জোনস এটা তো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি নাম মনে রাখতে হবে কে দিয়েছেন নেক্সট হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরি যেটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট থিওরি এবং এটাকেই এখন বর্তমানে বেশি মান্যতা দেওয়া হয় এবং যিনি দেন তার নাম হচ্ছে ম্যাক্স মুলার ইনিও একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ম্যাক্স মুলারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ইনি হচ্ছেন ম্যাক্স মুলার ইনি বলছেন সেন্ট্রাল এশিয়া ইজ দ্য হোম ল্যান্ড অফ দ্য আরিয়ান্স ইনি বলছেন সেন্ট্রাল এশিয়া হচ্ছে হোমল্যান্ড আগে মানে আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সেন্ট্রাল এশিয়াতে কি জন্য বলছেন ইনি বলছেন যে আবেস্তা অর্থাৎ জেন্দ আবেস্তা যে বইটা ইরানিয়ান এপিক যেমন আমাদের ভারতে হচ্ছে মহাভারত এবং রামায়ণ ভারতের মহাকাব্য তেমনি ভাবে দক্ষিণ ভারতের কিছু মহাকাব্য রয়েছে তোমরা জানো তো সেইরকমই ইরানের একটা মহাকাব্য রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে আবেস্তা এবং এই আবেস্তার সঙ্গে বেদের খুব একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে খুবই বেশি মিল এই দুটোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর জায়গাতে মিল দেখতে পাওয়া যায় এবার এটা কনফিউজ এখনো পর্যন্ত এটা জানা যায়নি যে আবেস্তা জেন্দ আবেস্তা আগে লেখা হয়েছে নাকি বেদ আগে লেখা হয়েছে নাকি বেদ আগে মানে কোনটা আগে এটা এখনো বোঝা যায়নি তবে মানে এটা ঠিক যে বেদ বেদের মধ্যে যে গ্রিক বেদ সেটা হয়তো সম্ভবত আগে লেখা হয়েছে সেটাই সকলে বেশি মেনে নিয়েছেন যে বেদ আগে লেখা হয়েছে যাই হোক এটা হলো ব্যাপার সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরি যেটা দিচ্ছেন ম্যাক্স মুলার আর আমরা সেই শিলালিপি গুলো দেখলাম সেটাও প্রমাণ করবে যে আমরা একটু পরেই দেখবো শিলালিপিটা অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল শিল মোহর দেবে যে সেন্ট্রাল এশিয়াই হচ্ছে আর্যদের আদি বাসস্থান সেটা আমরা লাস্টে দেখছি এরপর হচ্ছে আর্কেটিক রিজিয়ন থিওরি আর্কেটিক রিজিয়ন বলতে সুমেরু তাই তো আর্কটিক মানে হচ্ছে সুমেরু অঞ্চল অর্থাৎ এই আর্যরা এসছেন সুমেরু অঞ্চল থেকে এটাকে বলছেন বাল গঙ্গাধর তিলক ইনার বলার বক্তব্য কি প্রত্যেকেই কারণে নিশ্চয়ই বলেছেন এখানে বলা হচ্ছে মানে ইনি দেখছেন যে বেদে কিছু জিনিসের বর্ণনা রয়েছে যেমন বেদে বলা হচ্ছে তারা ছ মাস দিন এবং ছ মাস রাত্রি দেখেছে এরকম টাইপের বর্ণনা তাদের বেদে মানে আমাদের বেদে দেখতে পাওয়া যায় এইটা পড়ে বাল গঙ্গাধর তিলক বলছেন যে এরাই জিনিসটা দেখবে কোথা থেকে এইরকম জিনিস তো পৃথিবীতে এক জায়গাতেই হয় সেটা কোথায় নর্থ আর্কেটিক রিজন অর্থাৎ সুমেরু অঞ্চলে তো সেই জন্য তিনি বলছেন যে সুমেরু অঞ্চল হচ্ছে এদের আদি বাসস্থান এবং এখান থেকে এরা এসেছে ওকে নেক্সট থিওরি হচ্ছে বাকি যে থিওরি গুলো রয়েছে সেটা অতটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি নয় মোটামুটি কারা বলেছেন একটু মনে রাখো অত ডিটেলস এ জানতে হবে না সে
বলা হচ্ছে যে তিব্বত হচ্ছে এদের আদি বাসস্থান ছিল এটাকে বলছেন দয়ানন্দ সরস্বতী ইনিও বেদ পড়ে কিছু একটা এরকম দেখেছেন তারপরে তিনি বলেছেন কিছু ঐতিহাসিক রয়েছেন যারা ইন্ডিয়ান থিওরি দিচ্ছেন তারা বলছেন যে আর্যরা কোন কোথাও কার বাসিন্দা নয় এখানেই ছিল এখানেই তারা সেই সভ্যতাটা গড়ে তুলেছে এটা কারা কারা বলছেন যেমন ডাক্তার সম্পূর্ণানন্দ এবং এ সি দাস এরা দুজন বলছেন সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ অর্থাৎ যে সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে এরা সভ্যতাটা গড়ে তুলেছে সেটাই ওদের আদি বাসস্থান ছিল ওখানেই তারা উন্নতি করেছে যেমন করে আমরা দেখেছি যে সিন্ধু নদীর তীরে যে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছে ওরা তো আদি ওখানকারই আদি বাসিন্দা ছিল তারা উন্নতি করেছে জাস্ট এটাই বলতে চাইছেন এই সম্পূর্ণ আনন্দ এবং এ সি দাস এল ডি কাল্লা বলছেন যে এল ডি কালা ইনি বলছেন কাশ্মীর হদের আদি বাসস্থান ছিল কাদের আর্যদের গঙ্গানাথ ঝা বলছেন ব্রহ্মঋষি দেশ এবং এই ব্রহ্মঋষি দেশ বলতে বোঝানো হচ্ছে গঙ্গা এবং যমুনা নদীর যে সঙ্গম স্থল সেই জায়গাটাকে বলা হয় ব্রহ্ম বলা হচ্ছে ব্রহ্মঋষি দেশ এইখানে এদের আদি বাসস্থান ছিল এবং আর বি পাণ্ডে ইনি একজন ঐতিহাসিক যিনি বলছেন মধ্যপ্রদেশ থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে তো যাই হোক এই থিওরি গুলো জাস্ট মনে রাখতে হবে কে বলেছেন প্রত্যেকটা ডিটেলস এ জানার দরকার নেই যে কটা ডিটেলস এ জানার সে কটা আমি বললাম নেক্সট এত থিওরি পড়লাম কোশ্চেন আসবেই যদিও আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি যে সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরি হচ্ছে সব থেকে বেশি মান্যতা পায় তাহলেও তোমাদের এতগুলো থিওরি পড়ার পর নিশ্চয়ই মনে আসবে যে এতগুলো থিওরি দিচ্ছেন কেউ না কেউ কিছু না কিছু যুক্তি দিচ্ছেন তাহলে বাকিদের থিওরি ছেড়ে দিয়ে সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরিকে কেন মান্যতা দেব যারা বাকিগুলো বলছেন তাদেরও যুক্তি রয়েছে তাহলে এই থিওরিটাকে কেন দেব তার কারণটাও আমি প্রথমেই আলোচনা করে এসছি যে ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন দুটো জিনিসের ওপর বেস্ট করে হয় একটা হচ্ছে লেখা সেকেন্ড হচ্ছে সেখানকার খনন কার্য করে পাওয়া জিনিস বা অন্যান্য জিনিস শুধু লেখা প্রমাণ দেবে না শুধু জিনিস প্রমাণ দেবে না ঐতিহাসিক যুগের ক্ষেত্রে শুধু বলছি তাহলে আমরা লেখাতে যা পাচ্ছি যেগুলো আগের যে থিওরি গুলো পড়লাম তাদের মধ্যে অধিকাংশ থিওরি লেখা দেখে বলা হচ্ছে যেমন আর্কেটিক রিজিয়ন যেটা বলি সেটা লেখা দেখে জাস্ট বলা হচ্ছে বা ইউরোপিয়ান থিওরি সেখানে কি লেখা দেখে বলা হচ্ছে যে এই লেখাটা সমান এই লেখাটা সমান তাই জন্য এরা এখান থেকে এসছে কিন্তু আমাদেরকে জিনিসের ওপরও দেখতে হবে আমাদেরকে আর্কিওলজিক্যাল জিনিসের ওপর দেখতে হবে আর্কিওলজিক্যাল মানে হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের ওপর ফোকাস করতে হবে আর এই প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস আমাদের বলে দিচ্ছে যে না সেন্ট্রাল এশিয়া হচ্ছে এদের আদি বাসস্থান এবং সেই কারণে সেন্ট্রাল এশিয়ান থিওরিকে সব থেকে বেশি মান্যতা দেওয়া হয় তাহলে সেই আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স বা আর্কিওলজিক্যাল সোর্সটা কি সেটাই আমরা জেনে নিই এই আর্কিওলজিক্যাল সোর্স যেটা আমরা একটু আগে সেই ইনস্ক্রিপশন বা শিলালিপির কথা দেখে এলাম না সেরকমই একটা ব্যাপার এখানে কি বলা হচ্ছে দ্য ইন্দো ইরানিয়ানস কম্পেজিং দ্য ইন্দো আরিয়ান অ্যান্ড ইরানিয়ানস মুভিং টুয়ার্ডস দ্য ইন্ডিয়া ফ্রম টু এরিয়াস অফ সেন্ট্রাল এশিয়া আচ্ছা সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে একটা শাখা এদের বেরিয়ে চলে আসে কোন দিকে একটা হচ্ছে মানে প্রথমে ইরানের দিকে এবং ইরান থেকে হচ্ছে ভারতের দিকে তোমরা এবার যদি ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা একটু দেখো আগে ফার্স্টে সেটা সুবিধা হয় আচ্ছা এখানটা আগে দেখে নিই এদিকে রয়েছে সেন্ট্রাল এশিয়া সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে একটা মানে আরো ভেদ ওপরের দিকে গেলে সেন্ট্রাল এশিয়া থাকবে সেখান থেকে শাখাটা বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে এসে ইরান ইরান হয়ে তারপরে ভারতের দিকে সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে দা ইন্দো ইরানিয়ান এরা কি করছে মুভ টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া ফ্রম টু এরিয়াস অফ সেন্ট্রাল এশিয়া সেন্ট্রাল এশিয়ার দুটো জায়গা থেকে তারা আসছে ভারতের দিকে সেই দুটো জায়গার নাম একটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোনোভো কালচার আর সেকেন্ড জায়গাটার নাম হচ্ছে ব্যাকট্রিয়া মার্জিনিয়া আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স অ্যান্ড্রোনোভো কালচার কি কালচার মানেই হচ্ছে সভ্যতা অ্যান্ড্রোনোভো একটা জায়গার নাম তাহলে অ্যান্ড্রোনোভো সভ্যতা থেকে একটা দল আসছে আর একটা দল আসছে ব্যাকট্রিয়া মার্জিনিয়া আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স বা বিএমএসি থেকে এটা জিনিসটা কি একটা জায়গা যেখান থেকে একটা বড় জায়গা যেখান থেকে বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে আমরা যদি সিন্ধু সভ্যতার কথা ধরি সিন্ধু সভ্যতা যতগুলো শহর রয়েছে তাকে যদি আমি একটা এরকম রেখা দিয়ে ঢোক মানে ঘিরে দিই তাহলে একটা বড় জায়গা পাবো সেইখান থেকে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন জিনিস পাবো তো সেইটাকে আমরা একটা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স এর নাম দিতে পারি যে এইটা হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার একটা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স কারণ আমরা এখান থেকে সিন্ধু সভ্যতার অনেকগুলো জিনিস আবিষ্কার করেছি তো সেরকমই একটা 
आर्कियोलजिकल कॉम्प्लेक्स कोथा अवस्थित तो बैक्टीरिया मार्जिनिया ए जायगा ते अवस्थित तो तो सेई खान ते के अतो एब ए दूटो जायगा ते के एक दल मानुष भारते दिके एबंग इराने दिके चोले आसे अतो एब इरानियान राओ किन्तु এই আর্যদেরই শাখা মানে যে শাখাটার থেকে পরবর্তীকালে আর্যরা হয়েছে ভারতে ইরানিয়ানরাও সেই শাখায় ওইখান থেকে আসছে এসে কিছু থেকে যাচ্ছে ইরানে সেখান থেকে আবার কিছু চলে আসছে ভারতে তাহলে মেন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এরা এসেছে আমরা যে বগজকই দেখলাম বগজকইতে এই আর্যদের দেবতার নাম থাকার উদ্দেশ্য কি কেন পাওয়া যাচ্ছে सिंपली আমরা বলতে পারি সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না সেই সময় এরোপ্লেন ছিল না এখানকার একটা মানে ভারতের দেবতাদের নাম ওখানে কেন পাওয়া যাবে তার কারণ ওখানে তারা কিছুদিন ছিল সেইখান থেকে কিছুজন হয়তো আবার ভারতের দিকে চলে এসেছে যখন তারা সেখানে ছিল সেখানে সেই দেবতাদের নাম লিখেছিল সেখান থেকে আবার তারা আজকে চলে এসেছে মানে তারপরে চলে এসেছে এসে কোথায় চলে এসেছে ভারতে চলে এসেছে তো सिंपली এই জিনিসটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এই স্লাইডটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কোথা থেকে এরা আসছে দা ফার্স্ট এরিয়া ইজ আর্কিওলজিক্যালি কলড দা অ্যান্ড্রোনোভো কালচার অ্যান্ড্রোনোভো সভ্যতা হুইচ কভার্ড এবার অ্যান্ড্রোনোভো সভ্যতা কোন জায়গায় অবস্থিত সেটা জানতে হবে হুইচ কভার্ড দা অলমোস্ট দা হোল সেন্ট্রাল এশিয়া প্রায় পুরো সেন্ট্রাল এশিয়া অঞ্চলটা এই জায়গার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড্রোনোভো কালচারের মধ্যে আর সেকেন্ড যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মার্জিনিয়া আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স এটার মধ্যে কোন কোন জায়গাগুলো থাকছে সাউথ সেন্ট্রাল এশিয়া Uh, included bacteria, bulk, uh, covering Afghanistan or Afghanistan is a bulk bacteria process. That is the margin of the world. The world is a Turkey Minister. 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 The The world is a Turkey Minister. The world is a Turkey Minister. তারা ভারতের দিকে চলে এসেছে এবং ভারতে এসে তারা কোথায় থাকছে সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ বলতে সিন্ধু নদী এবং তার পাঁচটা উপনদী টোটাল ছটা নদী হলো আর একটা হচ্ছে সরস্বতী নদী টোটাল সাতটা নদী এই সাতটা নদী এরিয়াকে বলা হচ্ছে সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ এখানে এসে তারা থাকতে শুরু করেছে ফার্স্টে এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারা গঙ্গা নদীর দিকে যায়নি এখন এরা এই জায়গাতে থাকবে দ্য আর্লিয়েস্ট আরিয়ান লিভড ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য সপ্ত সিন্ধু সপ্ত সিন্ধু প্রদেশের যে প্রাথমিক যারা আর্য যারা আছে এবার দেখো একটা দল আসছে মানে তো তারা সবাই মিলে দল বেঁধে একসাথে আসছে না প্রথমে একটা দল আসবে তারপরে একটা দল আসবে তারপরে একটা দল আসবে তারপরে একটা দল আসবে এইভাবে আসবে তারা দেখো যখন প্রথম দলটা গিয়ে দেখছে আর এই জায়গাটা তো ভালো এখানে থেকে থাকার পক্ষে ভালো তখন সেকেন্ড দল আসবে তারপর থার্ড দল আসবে ফোর্থ দল আসবে এইভাবে আসবে আসার পরে একটা জায়গাতে যদি তারা থাকে অর্থাৎ আমরা যদি সপ্ত সিন্ধু প্রদেশের কথা ধরে নিই এইটা ধরো সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ সেখানে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণে মানুষ হয়ে যাবে তখন তাদের অটোমেটিক্যালি অন্যান্য জায়গায় যেতে হবে কেন তারা ওই সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এদিকে আসছে কেন তারা ইউরোপের দিকে যাচ্ছে তার কারণ একটা জায়গাতে যখন অনেক জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে প্রবলেম সেখান থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এইগুলো কিন্তু মানে লেখার কোনো দরকার নেই বোঝার জন্য বোঝানোর জন্য আমি বলছি জাস্ট তো যখন এরকম একটা দল দুটো দল করে আসে এগুলো প্রমাণিত আমি যেগুলো বলছি সেগুলো সবই প্রমাণিত কিন্তু লেখার দরকার নেই এগুলো গল্পের মতো হয়ে যাবে সেটার খাতা থাকবে না হিস্ট্রির খাতা থাকবে না যাই হোক তো এইভাবে চলে আসছে এখানে এসে যখন সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে তারা বসবাস করছে তখন এক সময় সেই জায়গাটাও ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তখন তারা আবার আস্তে আস্তে কোথায় চলে যাচ্ছে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং আমরা যে পরবর্তী বৈদিক যুগ দেখবো সেইটা দেখবো যে গঙ্গা নদীর যে অববাহিকা অঞ্চল সেইখানটাতে বেশি পরিমাণে গড়ে উঠছে আর সেইখান থেকেই আমরা কি পাচ্ছি পেন্টেড গ্রে ওয়ার কালচার প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে রিলেটেড অবশ্যই এইভাবে মনে রাখবে যাই হোক আমরা সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ অব্দি এলাম এবার প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের এই সপ্ত সিন্ধু প্রদেশ এই জায়গাটা কি ফ্রি ছিল সেখানে কি কোনো মানুষ ছিল না আর জোড়া এলো সুন্দর জায়গা দেখলো বসে গেল এটা কি সম্ভব ছিল নিশ্চয়ই ছিল না অলরেডি আমরা দেখছি যে ভারতে অনেকগুলো সভ্যতা হয়ে গেছে অতএব এখানেও কেউ না কেউ ছিল এখানকার মানুষ ছিল কিন্তু আর্যরা এত সহজে এখানে এসে বসবাস করতে পারলো কার মানে তার কারণ হচ্ছে তাদের কাছে দুটোর হেল্প ছিল একটা হচ্ছে ঘোড়া 
वेरि भेरि इम्पर्टेंट घोड़ार व्यवहार एवं सेकेंड हम मिलिटारि टेक्नोलॉजी भारतीय सम्भवतः जो परवर्तकाल दस राजार जुद्ध पड़बरे अन्न्य जुद्ध पड़ब दासा दासिया संगे जुद्ध पड़ब से हीखने देखो जो ये मिलिटारि टेक्निका बेटर छो भारतीय से ही समयकार भारतीय आगे जो सिंधु सभ्यता पढ़े अन्न्य जो जैगा पढ़े प्रस्तर जुगे जो शहर गो मे जैगा पढ़े से जगह राजा अस्त्र विशेष धरण कबर एगो देखते पाई इखान बोलते भारतीय अतटा जुद्ध विद्यार दिखे प्राधान्य दीना भारतीय झिलम नदी जाता नदी जाता विपाशा चीराम नदी आर्जोरा मैं बेदे नाम लेखा रही है रवि तरह नाम लेखा रही है परसुरी परसुनी और सुतलेज नाम लेखा रही है शतद्री एर संगे रही है सरस्वती नदी जो आज के बर्तमान घग्घर हाकड़ा नदी बोले प्रमाणित प्रमाणित बोलते माना है जो से सरस्वती नदी आज के घग्घर हाकड़ा नदी छो तो नदी गुल तीर इसे बसबाज कर नदी रही है से ही एके बला हे सप्त सिंधु प्रदेश नेक्स्ट हम दरस्वती सरस्वती हे सरस्वती नदी एटे बोलते सब मान आर्य लेखा रही है मैं सरि बेदे लेखा रही है सरस्वती सरस्वती नदी एक नदी तमा बला अतए एत गो नदी मध्य सरस्वती नदी के तरा प्रेफारेंस दी बस कारण तो सरस्वती नदी तरह से प्रचंड बस पवित्र छो दरस्वती इज कल्ड द नदी तमा इज द बेस्ट रिवर इन दिग वेद इट इज आईडेंटिफाइड उथ द घग्गर हाग्रा चैनल अफ इन हरियाणा आज के हरियाणा तो अवस्थित सेटार संगे तो मिल रही है से ही समय नदीटार नेक्स्ट हे अन्न्य कि नदी रही है तर नाम पासी जमन आज के नदीटार नाम हो कबुल नदी से ही नदीटार से ही समय नाम छो खुभ इनिसियलिंधु प्रदेश बोलते जैगाजिकल सोर्स अर्थात इस्टार्न अफगानिस्तान अफगानिस्तान पूर्व अंश पाजाब तरह यूपी पुरो नए कारण यूपिर जो गंगा नदी समभूमि अंचल से ही जैगा से जगह पड़े आसपिर जो एर अंश पश्चिम अंशा से जैगा क्यों बला हे जैगा सेम आर जो नदी नाम देखी जमुना नदी और गंगा नदी नाम ऋग्वेदे खूब कम यूज कर जमुना नदी मात्र दुबार यूज कर तरह कम यूज कर गंगा नदी नाम सामने जे जिन बसि देखो सब बस हेल्प करें सेटार ही नाम लिखब तुम्हारा जो चैनल के बेसि हेल्प पाओ तुम्हारा चैनल नाम बेसिभाग सार्च कर यूट्यूबे तो सीम्पल बेपार से ही से ही समय बेपार एरा जे नदी देखते पे बसिभाग नदी तरह बस हेल्प करदीगुल नाम बसिमाणे लिखे से खुबा नदी हक गोमद नदी सरस्वती तो बद ही दिल नामों अनेक बेसि रही है जेखने गंगा नदी व जमुना नदी नाम कम रही है ऋग वैदिक जुगे तो यही हम बेपार बुझते जैगा थकत मारिजिनियाजिकल कमप्लेक्स बोझाना
ওকে এখান থেকে এরা আছে এইদিকে আরেকটা ম্যাপ রয়েছে এটা আরো ভালোভাবে দেখতে পাবে এটা হচ্ছে বাল্ক ব্ল্যাক সি এই দিকটা এই জায়গাটাকে আমরা মোটামুটি সেন্ট্রাল এশিয়া বলি এইখান থেকে এরা এইভাবে আসতে শুরু করে এই জায়গায় এসে হয়তো বসবাস করে প্রথমে কিছুদিন তারপরে আবার এইভাবে আসে দিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করে যায় তো এইটা হচ্ছে আর্যদের রুট ক্লিয়ার তারও পরে প্রথমে এই জায়গাটায় থাকতো সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে প্রথমের দিকে ঋক বৈদিক যুগে তারা হয়তো এইরকম জায়গাতে থাকতো এতটাও হবে না মানে সপ্ত সিন্ধু যে প্রদেশটা এই জায়গাটায় থাকতো পরবর্তীকালে তারা এদিকেও যায় এদিকেও যায় এইভাবে হয় তো এইটা হচ্ছে রুট নেক্সট হচ্ছে ফিচার দুটো ইম্পর্টেন্ট ফিচার সম্পর্কে আমরা একটু আগে জেনে এলাম সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হর্স আর মিলিটারি টেকনিক তো ঘোড়ার ব্যবহার আমরা হরপ্পা সভ্যতা থেকে ঘোড়ার ব্যবহার বা ঘোড়া সম্পর্কে জানতো এটা জেনেছি মাঝখানে পুরো ব্ল্যাঙ্ক হরপ্পা যদি আমরা ধরে নিয়ে একটা পয়েন্ট যে হরপ্পার থেকে মানুষ ভারতের মানুষ হরপ্পা সভ্যতা থেকে ঘোড়ার ব্যবহার জানতো তারপর একটা বিশাল বড় ব্ল্যাঙ্ক যে এই ঘোড়ার ব্যবহার কি মাঝখানের মানুষ জানতো না তারপরে আমরা দেখছি যে সিন্ধু এরা আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার ব্যাপক ভাবে করছে এই মাঝখানটা কি এই লিঙ্কটা কোথায় এর মধ্যে কি হয়েছিল সেটার কোন লিঙ্ক আমরা পাই না যে কারণে এতদিন অব্দি হরপ্পা এবং আর্যর মধ্যে কোনো লিঙ্ক করা যেত না সকলে মনে করতো হরপ্পা আর্য হঠাৎ হঠাৎ দুটো তৈরি হয়ে গেছে হরপ্পা দুম করে ধ্বংস হয়ে গেল মাঝখানে কিছু ছিল না হঠাৎ করে আর্যরে উঠে গেল এইরকম মনে করা হতো কারণ মাঝখানটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক ছিল কিন্তু তোমাদের আগের দিন একটা জায়গার নাম বলেছি যেটা হচ্ছে সিনৌলি এবং এই জায়গাটার এতটাই গুরুত্ব রয়েছে আমি কেন বারে বারে এই জায়গাটার নাম বলছি রিসেন্ট আবিষ্কার এবং এখান থেকে তোমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসার চান্স রয়েছে সিনৌলি ইউপি থেকে পাওয়া যায় এই জায়গাটা আমাদের হরপ্পা সম্ভবত এখনো পর্যন্ত এ চলছে কি বলা হয় গবেষণা চলছে হরপ্পা এবং আর্যদের মধ্যে সম্ভবত লিঙ্ক হচ্ছে এই সিনৌলি জায়গাটা যেটা সম্পর্কে আমি মনে ঠিক করেছি যে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এই সম্পর্কে কিছু বলবো কেন এটার এতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি যে এবং এই ঘোড়ার ব্যবহার এর পরে যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে চ্যারিয়ট চ্যারিয়ট মানে হচ্ছে রথের ব্যবহার রথ এই দুটো জিনিস এতদিন মধ্যে মনে করা হতো যে ভারতীয় রথের ব্যবহার জানতো না সিনৌলি থেকে সেটাও পাওয়া যাচ্ছে রথ পাওয়া যাচ্ছে যেটা মানে এই সময় ঐতিহাসিকদের অবাক করে দিচ্ছে যে রথের ব্যবহার মনে করা হচ্ছে যে আর্যরা ভারতে শুরু করে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি দেখা যাচ্ছে আর্যদের আসার আগে থেকে এখানে সিনৌলি থেকে রথের একটা প্রপার রথ ঘোড়া টানা রথ পাওয়া যাচ্ছে এবং এখান থেকে ওয়ারিয়ার শ্রেণী এবং যোদ্ধা শ্রেণী পাওয়া যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের দুটো সভ্যতার মধ্যে লিঙ্ক হরপ্পা এবং আর্য সভ্যতার মধ্যে লিঙ্ক সম্ভবত এইটি মানে ঐতিহাসিকরা মোটামুটি কনফার্ম সেটা সম্পর্কে বলা জাস্ট বাকি রয়েছে এটা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে আমি পরের দিন সিনৌলি সম্পর্কে তোমাদের বলবো এখানে তোমাদের কাজে লাগবে এবং এটা রিসেন্ট আবিষ্কার বলে খুব ইম্পর্টেন্ট চলো ইউজ অফ হর্স বা ঘোড়ার ব্যবহার ফিচার্স অফ আর্যদের যে ফিচার গুলো রয়েছে বৈশিষ্ট্য গুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইউজ অফ হর্স The horse plays a crucial role in the life of Indo-European. So, this is the first thing I have said. 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 রীতিনীতি বলতে ব্যবহার্য জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদিতে চেঞ্জ হয়নি এবার দেখো ধর্মে চেঞ্জ হতে পারে তোমরা বলতেই পারো যে ইউরোপের মানুষরা তাদের ধর্ম মত একটু অন্যরকম ভারতের প্রধানত যে হিন্দু ধর্ম এই সময় তো তার সঙ্গে আলাদা অ্যাকচুয়ালি কি এই জায়গা থেকে যখন এরা বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছে যখন ইউরোপে যাচ্ছে সেখানেও কোনো মানুষ তা সেখানকার আদিবাসিন্দারা থাকতো তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু তাদের স্বভাব চেঞ্জ হবে না তাদের ব্যবহার্য জিনিস চেঞ্জ হবে না সেমনি ভাবে ভারতে তারা এসে পৌঁছে যায় বটে ভারতের প্রাচীন যারা মানুষ বা প্রাচীন যা সমস্ত জিনিস ছিল তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম বা এইগুলোতে চেঞ্জ হতে পারে ভাষাতে একটু চেঞ্জ আসতে পারে কিন্তু ঘোড়ার ব্যবহার বা অস্ত্রের ব্যবহার বা তারা যেরকম পটারি ইউজ করতো সেইগুলো চেঞ্জ হবে না কারণ সেটা তারা এইভাবেই তৈরি করে অভ্যস্ত তো ঘোড়ার ব্যবহার এই পুরো জাতির মানুষই জানতো এই পুরো ভাষাভাষী মানুষরা জানতো এবং বেদ থেকে আমরা একটা টার্ম পাচ্ছি সংস্কৃতে একটা টার্ম রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে অশ্ব মানে আমরা যদি লিখি বাংলা করে লিখি অশ্ব বলি তাই তো অশ্ব বলি এই অশ্ব টার্মটা সংস্কৃতে পাওয়া গেছে 
गुरुपूर्ण से नेक्स्ट लाइन थे देखते इन दस फर्म अब दस टाइम इन रिक्वेद अश्व शब्द ऋग्वेदे दुशो पंदो बार यूज कर गोरु शब्द गो बोलते गोरु के बोझान हतो गो शब्द यूज कर सिक्स बार एक सौ छियार बार गुरु तचंड बस व्यवहार करत गुरु तरह सम्पत्तर मत छो सम्पर मत छो सत्व बेसि बार अश्व शब्द तो घोड़ा कतटा इम्पोर्टेंस आक्रमण कर जयलाभ करते बड़ एक साम्राज्य गढ़े तोले सेम क्या घोड़ार व्यवहार एरा बस भलो जानत और सेकेंड जो हर्स ड्रन चैरियट चैरियट मान हम रथ हमें रामायण महाभारत रामायण महाभारत रथे व्यवहार देखे रथे कथा बला रही रथ जिन रामायण महाभारत एक्चुअली वेद मान वेद वैदिक लिटारेचारि जो पर कथा से सम्पर्क रथ जिन घोड़ा टाना रथ वैदिक कलचारे देखा गया है आवेस्ता देखा गया है और प्रत्येक जैगा हुमारिक टेक्स मैं हुमारिक बोलते हुमारे लेखा हुमार कथा कार लोक ग्रीसर लोक और ग्रीसे देखल सेम लैंगुएज थे आसो हुमारे लेखाते देखा गया है तो रथर uh, पे तो इंटरेस्टिंग बेपार जैक पर दिन से सम्पर्क बो आज के अब्दि था आज के जेहतु बेस क्लस बोझाते एक टाइम लगल पर दिन एक फार्ष्ट एगोब बेदिक टेक्स वो सम्पर्क पढ़ो कम लगल तुम्हारा क्लस जाना और तुम्हारे एक लाइक एक कमेंट हाँ मोटीट कर क्लसगुलो बनानों तो प्लिज क्लस जरा देखो जो भलो लागे अवश्य लाइक करो जो भलो ना लागे डिसलैको करते जानाते पर की प्रब्लेम लागे तुम्हारे क्योंकि जो भलो लागे और जो तुम्हारा मन करो क्लसगुल भलो हे एक कमेंट कर जाओ और लाइक कर अवश्य मोटीट करो और आन अडेमी तुम्हारा सकले एसो फ्री क्लस टाक लागे ना क्यों तुम्हारा युकु जिन जानने पढ़ा से बेस्टा देर चेषा करब और अभी एक घंटा तुम्हारे निचि मैं तुम्हारा एक घंटा डेटा खरच कर देखो मैं अभी क्लस एम कि देव जो तुम्हारे परीक्षा क्या लागे एमनी एम को क्लस करब ना तो प्लिज तुम्हारा एखे क्लस एसो एस क्लसगुल देखो एक क्लस करो पर दिन तक तुम्हारा आसबे एटुकु हमें ग्यारंटी दीते चलो ये आज के क्लस तुम्हारा पीडिएफ एक् पा पीडिएफ पुरो क्लस कमप्लीट हो गए पीडिएफ पा और तुम्हारा फलो करते फेसबुक इन्स्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम पेजे लिंक एखे अबाउट सेक्शने देव रही है क्लसर नीचे डेस्क्रिपने देव रही है और यहाँ हमारे सेकेंड चैनल यहाँ के फलो कर नियो एटारों लिंक देव रही है चलो देखा हे नेक्स्ट दिन क्लस आन अडेमी लिंक हमें नीचे डिस्क्रिपने दिए दीची थैंक यू फर व्चिंग दिस क्लस देखा हे नेक्स्ट दिन क्लस